eerdivisie is het doel. En uh, Edward van Wonderen is daar uh, de ideale directeur voor om dat te bewerkstelligen. Nou, ik denk niet alleen uh, zeer eerdivisie doel. Het, het doel is natuurlijk dat we hier weer een uh, sfeer creëren waar iedereen zich uh, helemaal thuis voelt. En met uh, mooi voetbal, attractief voetbal. Maar iedereen met alle geledingen van het bossen en het regionaal die moet zich hier thuis gaan voelen. En ik denk dat uh, Edward een... Uh, een hele goede is om de club daarbij te gaan leiden in, dat, in die weg. Ja, waarom zijn u bij hem terechtgekomen? Nou ja, we hebben in, eigenlijk al een tijdje geleden, hebben we, vorig jaar heb ik al eerste gesprekken gevoerd met Edward. We hebben elkaar leren kennen en uh, dat klikte eigenlijk meteen heel goed. Toen was het niet het juiste moment, uh, voor Edward niet. En uh, na een maand geleden, anderhalf maand geleden zijn we weer met elkaar in uh, gesprek getreden. En het gevoel was toen al goed, was nu ook weer goed. En dan gaat het eerder dan nog over, uh, vrij snel over randvoorwaarden. En waar ga je met, met z'n allen naartoe? Hè? Wat is je gezamenlijke doelstelling? Zitten we er op dezelfde manier in? En dat uh, sloot allemaal heel erg goed aan. En dat, ik denk dat Edward als persoon um, heel goed bij de, bij de club uh, zal passen. Hij komt niet uit de regio. Is dat een uh, bezwaar? Ja, blijkbaar niet. Nou, vind ik niet. Uh, ik denk dat, um, uh, dat een bos een, 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 een relatief... Uh, uh, open stad is en ik denk dat je als, uh, ook als buitenstaander uh, hier goed uh, terecht kan komen. Ja. Hoe denk je dat hij om zal gaan met de typische FC in de Bos cultuur? Want hij is nogal cultuurgevoelig heb ik begrepen. Ja, de typische uh, de Bos cultuur. Kijk, uh, Bossenaren zijn, uh, zijn emotioneel en um, zeker als het over FC in de Bos ook gaat, dat is, uh, dat is soms heel lastig. Dat is vaak ook heel erg leuk. Dat, is ook, uh, dat geeft ook uh, de club een bepaald karakter. En als je dat op een positieve manier gebruikt, dan, dan kan de club je ook weer heel ver komen. Maar het is ook een lastige club. Dat weet jij, dat weten je voorgangers, dat weten je opvolgers. En dat zal hij ook gaan ondervinden. Nou, ik denk dat betaald voetbalorganisaties per definitie lastig zijn. Voor mij zijn er weinig uh, makkelijke clubs. Uh, uh, ik vind een bos, uh, als ik ga kijken de afgelopen paar jaar dat ik hier heb gezeten, is het een, uh, zoals ik zeg, een club met heel veel passie. Met heel veel goede mensen rond de club en binnen de club die er heel graag wat van willen maken. Nu ook weer. Er staan ook altijd weer supporters op en sponsors op. En uh, ik denk dat er een heleboel positiviteit juist in de club zit. Er zijn altijd lastige momenten. En dat proberen we natuurlijk ook. Um, ook daar proberen we natuurlijk juist weer een positieve draai aan te geven. En ook lastige elementen ook gewoon uit te snijden. De problemen die je rond de club hebt, moet je oplossen. En ik denk dat ook daar Edward een hele goede in is. Ja, hoe ga je hem beoordelen? Waar ga je hem op beoordelen? Waar ga je hem op afrekenen? Nou, we willen natuurlijk de komende drie jaar groeien, commercieel. Edward heeft natuurlijk heel duidelijk een, 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 een grotendeels een commerciële eigenschap. Dus commercieel zal de club ook moeten groeien. Um, en en um, uiteindelijk is hij natuurlijk verantwoordelijk voor de gehele organisatie. Hij wordt de sterke man van de club. Dus uiteindelijk is het natuurlijk het complete plaatje. Hè, wat er op het veld gebeurt, maar wat er ook op commercie gebeurt, maar ook in het stadion gebeurt. Want het stadion is natuurlijk niet alleen um, sponsoren. Dat is iedereen in het stadion. Iedereen moet zich optimaal thuis gaan voelen hier in ons stadion in uh, de Vliert. Wordt hij een uh, twee eenheid met uh, Fred van Doorn of uh, de baas van Fred? Nee, nou ja, formeel is hij sowieso natuurlijk de baas van Fred. Formeel is hij de baas van iedereen die hier binnen de club uh, rondloopt. Maar uh, zo leid je natuurlijk geen organisatie. En ik denk ook zeker dat Edward niet uh, zo'n type uh, uh, leider is. Dat doe je uiteindelijk met z'n allen. Op naar de Eredivisie. Op naar de Eredivisie. Uiteindelijk is dat natuurlijk sowieso je doelstelling. Hè? Uh, maar ik vind ook heel belangrijk, primair is je doelstelling om een omgeving te creëren waar iedereen zich uh, optimaal thuis voelt. Het is hier toch geen welzijnsinstelling, het is een voetbalclub. Het is een voetbalclub, maar je moet wel een sfeer creëren die uiteindelijk alles mogelijk maakt om sportieve resultaten te kunnen gaan behalen. Dus toch op naar de Eredivisie. Op naar de Eredivisie.